நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தோட மே மந்த் செகண்ட் வீக் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் இந்த செகண்ட் வீக்கில் நம்ம கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷடவுன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஷடவுன் பண்ணி செடிகளுக்கு ம மண் எல்லாமே ப எடுத்துகிட்டு பதப்படுத்தினா தான் நம்ம அடுத்த ஜூன் சீசன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக சில பொருட்கள்லாம் வாங்கியிருக்கேன் என்னென்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த தொழு உரம் ஒரு வண்டி வாங்கி நம்ம தோட்டத்துக்கு தேவையான மண்கலவில் கலந்துடுவேன் ஸோ அதுக்காக இந்த இருவெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர் அளவுக்கு எனக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் இது ஒரு பேரல் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு இரநூறு லிட்டர் பேரல் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பக்கம் பயிலையும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம செடிகள் நல்லா வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் என்ன தான் உயிரங்கள் கொடுத்தாலும் இந்த தொழு உரங்களோ அல்லது மண்புழு உரங்களோ மீன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் செடிகளோட வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ மண்புழு உரத்தை விட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது விலை பார்த்தா உங்களுக்கு தொழு உரம் ரேட் கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மண்புழு உரமே வந்து இந்த தொழு உரத்துலேருந்து தான் வந்து தயாராகுது ஸோ இந்த நீங்கள் தொழு உரம் வாங்கி போட்டாலே போதும் நம்ம தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய மண்புழுக்கள் அதை மண்புழு உரமாக மாற்றிடும் அதனால் நீங்கள் தொழு உரம் கிடச்சினா தாராளமாக வாங்கி பயன்படுத்துங்க அதே மாதிரி தேங்காய் நார் கழிவுகளும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த மாதிரி பிளாக்ஸாக வரும் இந்த மாதிரி பிளாக்காக வாங்கி நம்ம உடனே வந்து பிரித்து பயன்படுத்தக்கூடாது அதையும் நம்ம பதப்படுத்தி தான் பயன்படுத்தணும் அதுக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இதே மாதிரி மண் எல்லாமே ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம இந்த மண்ணெல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் நம்ம தொழு உரமும் அல்ல கொஞ்சம் தேங்காய் நார் கழிவும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் தேங்காய் நார் கழிவு நம்ம போன வருஷம் போட்டிருந்ததில் கொஞ்சம் மக்கி மண்ணாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா ஃப்ரீயாக செடி வேர் போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தேங்காய் நார் கழிவு வாங்கினா அது நல்லா இப்போ உயிரிழங்கெல்லாம் போட்டு பதப்படுத்தி இந்த மாதிரி கருப்பாகிற வரைக்கும் நல்லா மக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதில் சேர்க்கணும் அதுக்கான ப்ராசஸும் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போது இதெல்லாமே நான் எடுத்து ஒரு இடத்துல மொத்தமாக போட்டு குவிச்சு வச்சு நான் இதை வந்து பதப்படுத்த போகிறேன் அது எப்படின்ற வீடியோ வரக்கூடிய வாரங்களில் ஒவ்வொன்றா நான் கொடுக்குறேன் அடுத்த சீசனுக்கு மண்கலவை தயார் பண்ணுறதில் என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் வந்து கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்க கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச பதில்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க இப்போ பெண்டிங்கில் என்னென்ன செடிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு நான் சும்மா ஒரு சின்னதாக ஒரு பார்வை பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்டாண்ட் ஒன்று மூவபிள் ஸ்டாண்ட் செஞ்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டோட வீடியோ நான் வந்து சீக்கிரமாக பதிவிடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு இது மூணு லேயர் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ட்ரே வந்து பன்னெண்டு ட்ரே நம்ம வைக்கலாம் இப்போதைக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ட்ரே தான் இருக்குது இங்கே ஒரு அஞ்சு ட்ரே வந்து எடுத்து நான் வந்து இப்போ அடுத்து வெதை போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இனிமேல் தான் எடுத்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா புதினா இருக்குது பாருங்கள் ஸோ புதினா நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வர புதினாவே கிள்ளி வச்சாலே நல்லா செழிப்பாக வந்துடும் அதனால் நீங்கள் தனியாக புதினாக்குன்னு விதையோ எதுவுமே நீங்கள் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே மாதிரி கீரைகள்லாம் வச்சுருந்தேன் போனால் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பதினஞ்சு நாள் ஆன கீரைகள் இது வந்து மல்லி இது வச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆகுது இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வச்ச கீரைகள் அந்த கீரைகள் ரெண்டு வாரம் அல்லது மூணு வாரம் இடைவெளியில் அதிகபட்சம் ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் இடைவெளிக்குள்ளார நம்ம வதைச்சோம்னா அடுத்தடுத்து அறுவடை நமக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் நந்தியா வட்டம் பப்பாளி நாற்றுகள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காராமணி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் காராமணி நம்ம மேலே வந்து கொடியில் மரங்களாக வந்து வர ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ இது நம்ம நாட்டு விதைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹோனாக தயார் பண்ண விதைன்றதெல்லாம் இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் அதோட வளர்ச்சி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துடுது ஒரு மூணு மாதத்துலேயே வந்து காய்க்கு வந்துடுது இப்போ இது போட்டு ரெண்டு மாதம் ஆயாச்சு அதனால் இது இன்னொரு ஒரு மாதத்தில் காய் வந்துடும் அடுத்து நம்ம ஜூன் லாஸ்ட்டில் இந்த மண்ணையும் எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்க்கறக்கா உங்களுக்கு ஏற்கனவே காமிச்சிருந்தேன் தானா முடிஞ்ச செடியில் நிறைய காய்கள் வந்துட்டுருக்குன்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் அறுவடை கிட்டத்தட்ட தயார் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு முத்திருச்சு இப்போ நம்ம அறுவடைக்கு எடுத்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இதுவும் இந்த காராமணி பார்த்தீங்கன்னா போன மாதம் போட்ட காராமணி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த லீஃப்லாம் கட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இந்த லீஃப்லாம் கட் பண்ணால் தான் இதோட வளர்ச்சி ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் ஸோ அடியில் இருக்க இலைகள்லாம் நேற்று ஈவினிங் தான் கட் பண்ணி போட்டேன் ப
அந்த தயிரும் தக்காளி செடி எல்லாமே ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டேன் நான் இதில் இருந்த துளிர்கள் எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி நான் கட்டிங்ஸில் வளர்க்க முடியுமான ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு ட்ரையல் ஓகே ஆச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோ பதிவு விடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி செடிகள்லாம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் ஒரு தக்காளி காய் இருக்குது அதில் ஒரு செடியே காஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் இந்த இந்த காய் பழுக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டுமே அப்படியே விட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு ரெண்டு தொட்டி ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம த சேனலில் இதெல்லாம் தக்காளி தான் இதுவும் எல்லாமே வந்து இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ரிமூவ் பண்ணி எல்லாமே மண்ணு பதப்படுத்த போகிறேன் அது பதப்படுத்துகிற வீடியோ உங்களுக்கு பதிவிடுறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து பேப்பர் ரோஸ் செடி பூ முடிச்சுட்டு நல்லா அழகாக தொழில்கள் வந்துட்டுருக்கு அடுத்ததாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சக்கரை வலிக்கிழங்கு நிறைய கொடி கொடியாக போயிட்டுருக்கு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடி வளரும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு இது வந்து வளர்றது கிழங்கு வர்றதுக்கு அஞ்சு மாதம் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் இதுலேயும் ஒரு பாகற்க செடி தானாக முளைச்சி வந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபேன்சி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் அடுத்தா இது வந்து வயல் பண்ணாங்கன்னு ஏற்கனவே எல்லாமே கட் பண்ணி முடித்தது மறுபடியும் இதில் தொழில் வரும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா வல்லாரை கீரை அடுத்ததாக உங்களுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து மஞ்சள் நடவு செஞ்சுருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு முளைச்சி வெளியே வர ஆரம்பித்தாச்சு இந்த தடவை இங்கே ஒரு ஆறு பேகம் ப்ளஸ் இது ஒரு பேக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மஞ்சள் கிழங்கில் இருந்த அடிக்கிழங்க அப்படியே நான் பறிக்கும்போதே எடுத்து திருப்பி வேறு தொட்டில் மாற்றி வச்சேன் அது வந்து வளர்ந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்துருச்சு ஸோ அது வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏதோ அதை அதுவும் ட்ரை பண்ணணுமே வச்சுருந்தேன் நல்லா வந்து வந்தாச்சு இதையும் இந்த மஞ்சளோட வளர்க்க போகிறேன் இதுக்கும் இந்த அந்த அடி தண்டிலருந்து வந்த மஞ்சளுக்கும் ப்ளஸ் இப்போது மஞ்சள் கிழங்குலேருந்து வந்த மஞ்சளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்றத நம்ம அதோடய வளர்ச்சியில் வரும்போது பார்க்கலாம் மற்றபடி இருந்த நெல் மற்ற செடிகள் எல்லாமே குறைச்சிட்டேன் இருந்த கீரைகள் எல்லாமே வந்து பறித்து போட்டாச்சு இந்த லாக்டவுனில் இந்த கீரைகள்லாம் ரொம்பவே நல்லா யூஸ் ஆச்சு இப்போ இது எல்லாமே பறிச்சிட்டேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் விதைச்ச கீரைகளை லாக்டவுன் முடிகிறதுக்குள்ளாரே எல்லாத்தையும் பறித்து நான் யூஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து விதைக்கு விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தண்டிக்கீரை இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டிக்கு ஒரு கீரை வந்து நான் வந்து விதைக்காக விட்டுருக்கேன் ஒரு கேட்டால் காமிச்சிருந்தேன் பார்த்தீங்களா கனகாம்பரம் இது காலையில் உங்களுக்கு இது ஈவினிங்கில் நல்லா பூ வரும் நான் உங்களுக்கு அதோடய ஃபோட்டோ ஒன்று அட்டாச் பண்ணுறேன் மற்றபடி இதெல்லாம் சாமந்தி விதைக்காக வச்சுருந்தது தான் இந்த தொட்டிக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாமே காலியாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் மண்ணை வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல தான் வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம இடம் செலவு பண்ணணும் அதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணுன்றதும் நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் ப்ளஸ் வீடியோ வந்து நான் அடுத்த வாரத்தில் கொடுக்குறேன் கத்திரி எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இருந்தாலும் ரெண்டு பூக்கள் வந்துட்டு இருக்கு பீர்க்கங்காய் நிறைய பூக்களும் பிஞ்சுகளும் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த சம்மர சமாளிச்சு அது காயாகிறதுக்குள்ளார படாது பாடுபட்டு இருக்கு நானும் கொடுக்குற இயற்கை உரங்கள்லாம் கொடுத்தே இருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இப்ப இங்க தான் ஒரே ஒரு காய் வந்துட்டு நல்லா பெருசா ஏன்னா இப்போ இந்த வெயில் ரொம்ப தங்காம பாருங்க ஒரு சில பிஞ்சுகள் வெம்பி போயிருது இந்த சம்மரில் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க சார் பிஞ்சுகள் வெஞ்சு வெம்பி போச்சு வெம்பி போச்சு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹீட்டுக்கு அதனால் அதை தாக்க பிடிச்சி ஒரு சில காய்கறிகளால் வர முடியாது கொஞ்சம் நம்ம இந்த சீசனில் இந்த கொடி வகைகள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இது வந்து கொடி வகைகள் போடவே இல்லை இது தானாக முளைச்சி வந்தாலும் இதை அவாய்ட் பண்ண முடியல சார் இது மிளகாய் செடிகள் மிளகாய் செடி எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெயிலை தாங்கி வளரும் அப்படின்றதால அதை அப்படியே விட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து அறுவடை முடிஞ்ச மிளகாய் செடிகள் இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு மண்ணை மொத்தமாக கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மண் எல்லாமே எடுத்து ஒரு இடத்துல வந்து எல்லா தொட்டில் இருக்க மண்ணையும் ஒரு குவியலாக கொட்டணும் அப்படி குவியலாக கொட்டணும்னா நமக்கு நல்ல ஒரு பேஸ் எங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நம்ம பில்டிங்கில் எங்கே பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போ இந்த பில்லர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்லருக்கும் இதுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல தான் வந்து நான் வந்து இதை ஒரு குவியல் கொட்ட போகிறேன் அதாவது மண் குவியல் வெயிட் அதிகமாக இருக்குது எங்கே போட போகிறேன் அடுத்தது பக்கத்துலேயே தேங்கனார் குவியல் போடணும் ப்ளஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட தொழு உரம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் தொழு உரம் வந்து பேரல் இருக்கிறதால பிரச்சனை இல்லை அது குவியலாக போடுறது இல்லை அது பேரல்லையே வந்து நம்ம டபிள்யூடிசி ஊற்றி நம்ம அதை நல்லா பதப்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த
நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முருங்கைக்காய் வந்து போன வாரம் காமிச்சிருந்தேன் நிறைய முருங்கை பிஞ்சுகள் வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஞ்சுகள்லாம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்குது அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் பூக்களும் நிறைய இருக்குது அப்போ மொதல் அந்த பிஞ்சுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துருச்சு அதே மாதிரி பாருங்கள் பிஞ்சுகள் குட்டி குட்டி பிஞ்சுகள் நிறையா வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த பூக்களில் அதே மாதிரி இந்த இவ்வளோ பூக்கள் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து இவ்வளோ கொத்து பூக்கள் இருக்குது இதுலேயும் பிஞ்சுகள் பாருங்கள் பிஞ்சுகள் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த பூக்கள்லேருந்து வெளியே பிஞ்சுகள் நிறைய வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த பிஞ்சுகள்லாம் கொஞ்சம் கீழே கொட்டாமல் நல்லா வளரணும் அப்படின்னா நீங்கள் தேமூர் கரசல் கொஞ்சம் தெளிச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த பூக்கு எல்லாமே முடிஞ்ச வரைக்கும் பிஞ்சுகளாக மாறும் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாருங்கள் மேலெல்லாம் கூட நிறைய பிஞ்சுகள் இருக்குது ஸோ இது மாடி தோட்டத்தில் இல்லை இந்த முருங்கை மரம் இது வந்து தரையில் தான் இருக்குது தரையிலேருந்து சைடு கிளை எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டு ரெண்டாவது மாடிக்கு மேலே ஏற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் முருங்கைக்கா இங்கெல்லாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த சம்மரில் நம்ம இருக்க காய்கறிகளோட எண்ணிக்கை நம்ம தோட்டத்தில் குறைஞ்சாலும் அடுத்தது இந்த முருங்கைக்காய் வந்து நம்ம காய்கறி இல்லாத குறைய இந்த முருங்கைக்காய் தான் வந்து நமக்கு தீர்த்து வைக்க போகுது அது மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம இந்த சீசனில் நம்ம பிடிங்க போடுற எல்லா செடியுமே நம்ம மறுபடி உரமாக்கலாம் எதனா செடியை பிடிங்க எல்லாம் தூக்கி போட்டுறாதீங்க செடிகளை எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நான் காய வச்சு அதை உரமாக்கணும் அப்படி காய வச்சுட்டு நம்ம அதை ரெண்டு வித வகையாக பிரிக்கணும் பிரிக்கும்போது ஒன்று வந்து பூச்சி தாக்குதல் இல்லாத எல்லா இலைகளையும் நம்ம அப்படியே இலைமக்கு உரமாக பயன்படுத்திக்கலாம் பூச்சி தாக்குதல் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இலைமக்கு உரமாக பயன்படுத்தும் போது அந்த பூச்சிகளோட முட்டைகள் வந்து அடுத்த சீசனை பாதிக்கும் அதனால் அதை மட்டும் எரித்து அதோட சாம்பல் எடுத்துக்கலாம் சாம்பல் சத்து நமக்கு நம்ம தோட்ட தேவைப்படும் அதனால் சாம்பல் எடுத்து இந்த மண் கலவை கலக்கிடலாம் இது நம்ம நித்தியமல்லி செடி இதோட பந்தல் வீடியோ தான் கேட்டேருக்காங்க நம்ம நண்பர்கள் அதை நான் கூடிய சீக்கிரம் தரேன் இப்போதைக்கு பந்தல் சிம்பிளாக பார்த்துங்க அது எப்படி செஞ்சுருக்கேன் எப்படி வாடை வடிவம் வச்சுருக்கேன்லாம் பார்த்துங்க ஸோ நான் இந்த மே மந்தோட செகண்ட் வீக் அப்டேட் எவ்வளோ தான் இனி இந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஜூன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஜூன்றது கரெக்டாக எப்போ மழை பெய்யுதோ அதுதான் நமக்கு சீசன் மந்த்லாம் நமக்கு கணக்கில் இருந்தாலும் அதுக்கான தயார் நிலையை நம்ம வந்து எல்லாமே தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் செகண்ட் வீக் மே மந்தோட செகண்ட் வீக் அப்டேட் எவ்வளோ தான் இன்னும் வரக்கூடிய வாரங்களில் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்றத உங்களுக்கு பதிவிடுறேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த மே மந்த் லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை நான் இது வரைக்கும் எனக்கு தோட்டமே கிடையாது நான் இந்த ஜூன் சீசனுக்கு மேலே தான் வந்து சீசனே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றவங்களும் இப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சிச்சா முடிஞ்சிச்சுன்றால நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த குரோ பேக் வாங்குறதோ அல்லது கோகோபீட் வாங்குறதோ உரங்கள் வாங்குறதோ நீங்கள் இந்த வேலைகளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் அந்த கோகோபீட்லாம் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நல்லா அதை ஊற வச்சு ம பதப்படுத்தினா தான் உங்களுக்கு ஒரு செடி வைக்கும் போது செடி வளர்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கோகோபீட் வாங்கி அதை அப்படியே பிரித்து உடனே செடி வச்சிங்கன்னா அதில் வளர்ச்சி சரியாக வராது அதனால் நீங்கள் புதுசாக கார்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இனி இந்த வாரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதுக்கான வேலைகளை ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம குணா கார்டன் ஐடியாஸ் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மேலும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடிய